സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച തുടരുന്നു ശ്രീ പുരുഷൻ കടലുണ്ടി എം എൽ എ കർക്കശമായ വിമർശനങ്ങളാണ് കാര്യക്ഷമമെന്ന് അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രത്തെ നാലായി കീറിയറിഞ്ഞ് സിദ്ദിഖ് അവതരിപ്പിച്ചത് മറുപടി സിദ്ദിഖിന് ശൈലജ ടീച്ചർ ആണോ നൂറിലധികം പേരാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ശ്രീമതി ടീച്ചറിന്റെ കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ വി എസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അന്ന് സി സിയിൽ പങ്കെടുക്കായിരുന്നു ടീച്ചർ ഇന്നിപ്പോ ശൈല ടീച്ചർ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പ് ചെയ്തു അതാണ് അതിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതിന് കാരണം എല്ലാ മിഷനറികളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ മിഷനറികളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യരംഗത്തുള്ള എല്ലാ മിഷനറികളും ഏകോപിപ്പിക്കാനും വിദഗ്ധരെ കൊണ്ടുവരാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പോലും ഇടപെടിക്കാനും അത് കഴിഞ്ഞത് പെട്ടെന്നാണ് പെട്ടെന്നാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ഗോപാലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന നിലയിൽ നമ്മുടെ മികവ് കൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പം നാളെ ഈ പറയുന്ന ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ ഒരു ബറ്റാലിയൻ വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മികവ് കൊണ്ടാണ് സൈന്യം പറയുകയാണ് അവധി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാവണം ഇതിന് എന്തായാലും പകർച്ചവ്യാധിയാണ് സർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അതിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു മികവല്ല ഇവരെല്ലാവരും വരുന്നത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കും ഇത് വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഉള്ള പ്രതിരോധം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ടീച്ചറും ടി പി രാമകൃഷ്ണനും അവിടെ ക്യാമ്പ് അടിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത് അവർക്ക് പ്രസംഗിക്കാനല്ല ഇത്തരം വിദഗ്ധര എല്ലാവരെയും ഓപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഒരു നിവാരണം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണ് അതിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എൻ ആർ എച്ച് എമ്മിന്റെ ഡയറക്ടർ കർമ്മസേനകൾ എല്ലാം സജ്ജമാക്കി എയിംസിന്റെ നേതൃത്വം ഉണ്ടായി ഇത് വെറുത് ഉണ്ടാവുന്നതല്ലോ വെറുതെ വരുന്നതല്ലോ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അലർട്ടായി ജനങ്ങൾ ജാഗരൂകരായി ജാഗ്രതായി ആ ജാഗ്രതായി എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ആളുകൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നൂറിലധികം കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണം അവിടെ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പേടിച്ചോടുകയാണ് ഇതാണ് ഈ കാര്യക്ഷമതയുടെ പേടി പേടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം ഇതിനൊരു വ്യക്തമായ ധാരണയും കാഴ്ചപ്പാടും വ്യക്തമായ ഒരു നിഗമനത്തിലും എത്തുന്നത് വരെ പേടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അനാവശ്യവും 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 തുടർച്ച തുടർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള വലിയ വ്യാപകമായ അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും ഞാൻ പേരക്കയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ പോലും ആ രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഭയങ്കര ശ്രീ കടലുണ്ടി എം എൽ എ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പുരുഷൻ കടലുണ്ടി എം എൽ എ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സർക്കാർ ഇവിടെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന ചില ഇടപെടലുകൾ വേണം ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു യാത്രാ നിരോധനം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അവധിക്കാലമാണല്ലോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസൺ ആണ് നന്നായി നാം അങ്ങോട്ടേക്ക് അത് അയക്കുകയാണ് അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോടായാലും മലപ്പുറമായാലും ഒക്കെ തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിർത്തി കൂടെ പങ്കിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെ കർക്കശമായ പരിശോധന നടത്തുകയാണ് കോയമ്പത്തൂർ ആളെ വരണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് നിത്യേന വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജോലിക്കാർ അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ആശയവിനിമയം ഉണ്ടാകേണ്ടത് പിണറായി ഇന്ന് അടിയന്തരമായി കുമാരസ്വാമിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് അല്ല പോകേണ്ടത് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഇത്തരം ഒരു സമീപനം നാം നമ്മോട് എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ അത് പരിഹരിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എണ്ണായിരം ഗുളിക ഗുളിപ്പ് എഴുത്തും രണ്ടായിരം വന്നു എല്ലാ ഗുളികയും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പണ്ട് പണ്ട് എവിടെ ഇരുന്നു ഗുളിക ഗുളിക എവിടെ ഇരുന്നു സിദ്ധിക്ക് പറയട്ടെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെ ഇരുന്നു ബാത്റൂമിലായിരുന്നു ഗുളിക കോപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിൽപ്പന നടത്തണം ഇത് അതൊക്കെ പോയല്ലോ ഇന്ന് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ആരോഗ്യരംഗം വരുന്നു ആദ്രം പദ്ധതിയിലൂടെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ടി എസ് അനീഷിലേക്ക് ആളുകൾക്കുള്ള ചില ആശങ്കകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡോക്ടർ ടി എസ് അനീഷ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മേഖലയിലുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുകയായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഈ വെറ്റില മുറുക്കുന്നവരാണ് അടയ്ക്ക ഈ വവ്വാലുകൾ കാര്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൊത്തി അത് താഴെയിടും ഇത് വ്യാപകമായി പക്ഷേ കുട്ടികൾ എടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപകമായി മുറുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം
അത് ഓവാലിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ കയ്യിൽ പറ്റാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ കൈകൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ എങ്ങനെ അതൊരു വസ്തുവായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈകൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക പിന്നെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും തന്നെ വീണ് കിടക്കുന്ന പാക്കുകളും വീണ് കിടക്കുന്ന പഴങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പിന്നെ മറ്റൊരു സംശയമുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പേരാമ്പ്രയിലെ കിണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ ആദ്യം ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വെച്ച് അങ്ങനെ വലിയ ഈ പറയുന്ന സ്രവമൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര അപകടകരമാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഈ വൈറസ് നശിക്കില്ലെങ്കിലും പെരുകില്ല അതേ വെള്ളം തന്നെ നാം നല്ല തിളപ്പിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വൈറസ് ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പം ഈ ഈ പറയുന്ന കിണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം ഒരു കൽപ്പിത കഥ ഉണ്ടാക്കിയോ കിണറ് അവിടെ വവ്വാൽ ഇതെല്ലാം കുഴപ്പമാണ് എന്നൊരു ഭീതി തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കിണറായിരുന്നു ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയത് കിണറ്റിലെ വെള്ളമായിരുന്നു ഒരു സോഴ്സ് എന്ന നിലയിലാണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല കിണറിൽ ഇറങ്ങി കിണർ വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് വവ്വാൽ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമായി ഇടപെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അല്ലാതെ കിണറിലെ വെള്ളമല്ല വെള്ളത്തിലൂടെയോ വായുവിലൂടെയോ ഈ രോഗം പകരുന്നതായിട്ട് ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിന് കാരണം വളരെ ചെറിയ അളവിൽ വൈറസ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കടന്നാലും രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം കേന്ദ്രസംഘം വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇത് പകരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴും വായലൂടെ പകരുമെന്ന് കേന്ദ്രസംഘം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ വളച്ചൊടിച്ചു സത്യത്തിൽ കേന്ദ്രസംഘം പറഞ്ഞത് ഒരു മീറ്റർ അപ്പ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രസംഘം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉമിനീര് തെറിച്ച് വീഴുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലാതെ അത് വായുവിലൂടെ പകരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അതൊരു കോണ്ടാക്ട് പോയിസൺ അല്ലെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് വഴി മാത്രമേ ഈ രോഗം പകരുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിദ്ധിക്ക് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സാമൂഹ്യമായ പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലിനി ലിനി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു മാതൃകയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പാഠമാണ് ആ അയൽവക്കത്ത് പോലുമുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയത് അവരവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ആ സ്ഥിതി ആ സനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരന് തീർച്ചയായും ഈ സർക്കാർ ജോലി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നല്ല കാര്യം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗൾഫിലെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട മാനേജർ അദ്ദേഹത്തെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഇതിൻ്റെ സംശയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് എങ്ങോട്ട് വരാവൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സാഹചര്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് തൊഴിൽ നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചാൽ ആളെ കിട്ടാത്ത സ്ഥിതി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സും ഒരാൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സുമേ ഉള്ളൂ സിദ്ധിക്ക് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആ കുട്ടികളും നേരിടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് ഞാൻ ഭാഗികമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഹോങ്കോങ്ങിലും ചൈനയിലും സാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വന്നു അതിനെ അവർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തത് എയർപോർട്ടുകൾ അടച്ചിട്ടും കല്യാണങ്ങളെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടും ആരാധനാലയങ്ങൾ അടച്ചിട്ടും ഒക്കെയാണ് കാരണം അത് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ നമുക്ക് രോഗത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തണമെങ്കിൽ രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നത് തടയണം അപ്പോൾ രോഗികളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന ആളുകൾ ഇനി മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ പെടുന്നത് രണ്ടാഴ്ചകളത്തേക്ക് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടാഴ്ച വരെയാണ് രണ്ടാഴ്ചകളത്തേക്ക് തടയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യവും ഈ രോഗത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതുമാണ് പക്ഷേ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ സമയത്ത് അവരെ വെറുക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അകറ്റി നിർത്തേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ പുതിയതാണ് നമുക്കിത് നടത്തിയ വലിയ പരിചയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പാളിച്ച് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കാം ശരി ഡോക്ടർ അനീഷ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച രണ്ടു പേരുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ ആശങ്കകളുണ്ട് അതായത് ഇത് ചൂളയിൽ സംസ്കരിക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുക ഉയരുമല്ലോ അങ്ങനെ ആ പുക ശ്വസിച്ചാൽ
പക്ഷേ നിപ്പയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് രോഗം മൂർച്ഛിക്കും തോറും വൈറൽ ലോഡ് ശരീരത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന നിപ്പ രോഗി കമ്പാരറ്റീവ്ലി ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അയാളിൽ നിന്നും രോഗം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് മറിച്ച് അത്യാസന്ന നിലയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു നിപ്പ രോഗിയാണെങ്കിൽ അയാളിൽ നിന്നും അയാളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആൾക്കോ കാണാൻ പോകുന്ന ആൾക്കോ രോഗം സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഞാൻ ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണമടഞ്ഞ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം നടന്ന അടുത്ത ചില മണിക്കൂറുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അയാളിൽ വൈറൽ ലോഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ട് ആ സമയത്ത് ശരീരസ്രവങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കാണിക്കും മരണം ഉടയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃതശരീരം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എബോളയാണെങ്കിലും നിപ്പയാണെങ്കിലും മൃതശരീരം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത ആൾക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈയുറയോ പക്ഷേ പക്ഷേ ചൂട് ഈ നിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ വൈറസുകൾ അറുപത് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ നിപ്പയുടെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ പോലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് അല്ല സാധാരണ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഫിസിക്കൽ ഹീറ്റിൽ പോലും ചത്തുപോകുന്ന വൈറസുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് അത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വിവരമില്ലായ്മയാണ് നമുക്ക് ഈ പുക ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരുമോ എന്നുള്ളത് ശരി ഞാൻ ഒരു ഇടവേളയിൽ കൂടി പോകുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സിദ്ദിഖിലേക്കും ഡോക്ടർ രാമൻ കുട്ടിയിലേക്കും വരാം സൂപ്പർ പ്രൈമിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കഷ്ടി നാല് മിനിറ്റാണുള്ളത് ഡോക്ടർ അനീഷിനും ശ്രീ പുരുഷൻ കടലുണ്ടിക്കും സമയം കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ മാമ്പഴവും പേരക്കയും സുലഭമാണ് അവിടെ ഉള്ളവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ മധുവിൻ്റെ ഒക്കെ അനുഭവം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് കായികനികളൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചാണ് പലരും ജീവിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വവ്വാലുകൾ അവിടെ ഏറെയുണ്ട് ജലാശയങ്ങൾ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കണം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കണം ഇതൊന്നും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ജലാശയങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വല ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ ഒരു പിടി അരി കിട്ടാതെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ മരിച്ചത് അവരോടാണ് പറയുന്നത് നെറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ജലാശയങ്ങളൊക്കെ മൂടൂ എന്ന് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണോ ഈ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ നിലയിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രായോഗികതയെപ്പറ്റി ഒരു ബോധ്യവും ഇല്ലാതെ പറയുന്ന മുൻകരുതലുകൾ പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു എപ്പിഡമിക്ക് വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നിലത്തുനിന്നുള്ള പഴങ്ങളെടുത്ത് കഴിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാമല്ലോ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നെറ്റടിക്കുന്നതൊക്കെ പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് അതിൽ കൂടെ പകരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കയും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വവ്വാൽ കടിച്ചിട്ട പഴമാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറമ്പിലുള്ളത് നോക്കി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വിപണിയിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ശരിയായ പരിശോധന നടക്കും ഇപ്പോൾ പഴം മുറിച്ച് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ജ്യൂസായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇതൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ജ്യൂസിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആരും ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് അതെ അത് ശരിയാണ് അത് ഒരു പൊതുവെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി എപ്പോഴുമേക്ക് പൊട്ടിപ്പുറപ്പുമ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതുണ്ടാവും അവിടെ അത് എല്ലാ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ശരി ശരി അവസാനമായി സിദിഖ് മരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് കൃത്യം കൈകളിലാണ് അതല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന എവിടെയാണ് കുളിമുറിയിലോ കുളിമുറിയിലല്ല ബാത്റൂമിലല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ അനീഷിന് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് വിശദീകരിച്ചേനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കൊടുക്കാൻ വൈകുന്നു എന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായ തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ശ്രീ സിദ്ദിഖ് ഈ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനത്തിനുള്ള മറുപടി ഒന്ന് ബഹുമാന്യ അത് പറയുന്ന ശ്രീ പുരുഷൻ കടലുണ്ടിയോട് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ഡെങ്കി ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസംബ്ലി സെഗ്മെൻറ്റിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന കൂരാച്ചുണ്ട്
എവിടെയായിരുന്നു ഈ ഗവൺമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സൊസൈറ്റി ആ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി അവരെ കൂടുതൽ പിന്നെ മാനസികമായി കൂടുതൽ ഭദ്രതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളതായിരിക്കും നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് നാല് ജില്ലകളിലേക്ക് പോകേണ്ട എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന മെസ്സേജാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നയമുണ്ടോ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ശരി ശരി താങ്കളുടെ വിമർശനത്തിൻ്റെ ഗതി മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു സമയം കുറവുകൊണ്ട് ശ്രീ പുരുഷൻ കടലുണ്ടി ഈ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി കാണുകയല്ല വേണ്ടത് ഇതിന് പറഞ്ഞത് സർക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് പറയലല്ല സർക്കാർ ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഏത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയാലും പനിയോ ഈ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഈ രോഗത്തിന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചികിത്സ അല്ല അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്നുള്ള ധാരണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് രോഗമുള്ള ആളുകളിലല്ല ഇത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അമാന്തം ആരാണ് രോഗമുള്ളത് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം മരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ശരി വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈ